السلام علیکم میرا نام ہے محمد سعد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں کچھ بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بی ٹیک اور بی ایس سی اور بی ای یا بی ایس ٹکنالوجی یہ اس ڈگری میں کیا فرق ہے ان تمام ڈگریز میں کیا ڈیفرنس ہے اور کون سی ڈگری بیسٹ ہے پاکستان میں اور کون سی ڈگری گلف کنٹریز میں بیسٹ ہے اور ڈپلومے کے بعد اگر آپ ہائر ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کون سی ڈگری کریں تو سب سے پہلے میں بی ٹی اکانر کی بات کروں تو بی ٹی اکانر اس بندے بندے کے لیے سوٹیبل ہے جس نے آلریڈی ڈپلوما کیا ہوا ہے سیول میں یا جس میں بھی جس مرضی ٹیکنالوجی میں اور اس کے بعد وہ اب ہائر ایجوکیشن لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بی ٹی اکانر اچھا آپشن ہے کیونکہ بی ٹی اکانر میں آپ اپنی جاب کنٹینیو رکھ سکتے ہیں پاکستان میں آپ اگر جس طرح میں سول کا بندہ ہوں تو میں نے ڈپلوما کیا تو بی ٹی اکانر کیا تو میں نے ساتھ ساتھ فیلڈ میں چار سال میں نے کام بھی کیا تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو بی ٹی اکانر آپ کے لیے اچھا آپشن ہے کیونکہ بی ٹی اکانر کی جو کلاسز ہیں وہ پارٹ ٹائم ہوتی ہیں صرف ویک اینڈ پہ ہوتی ہیں مطلب فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے کو یا صرف سیٹرڈے سنڈے کو تو اس میں آپ اپنی جاب وغیرہ کر سکتے ہیں فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بی ایس سی یا بی ای ہے یہ ایک ریگولر ڈگری ہے یہ ایف ایس سی والوں کو جس نے ایف ایس سی کی ہوگی یا ایف سی ایس وغیرہ جس نے فزکس میتھ وغیرہ پڑھا ہے اس کے لیے یہ ڈگری بیسٹ ہے کیونکہ پاکستان میں جس جو بی ایس سی یا بی ای جس نے ڈگری کی ہے صرف انجینئر انہیں کو مانا جاتا ہے باقی جو بی ٹیک اور بی ایس ٹیکنالوجی والے ہیں وہ ایز اے ٹیکنالوجسٹ ان کی ایک علیحدہ کونسل ہے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل جو پی ای سی ہے وہ صرف بی ای اور بی ایس سی والے کو ایز اے انجینئر مانتی ہے اور اپنا پی ای سی نمبر دیتی ہے تو یہ چیز آپ سوچ سمجھ کے داخلہ لیں کیونکہ اگر آپ بی ٹیک آنر کریں گے پاکستان میں تو آپ ایز اے انجینئر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور اگر آپ بی ای اور بی ایس سی کریں گے تو پھر یہ آپ ایز اے انجینئر رجسٹرڈ ہوں گے اور آپ کو بی ای سی نمبر ملے گا میں جو بھائی ڈپلوما کر رہے ہیں یا ڈپلوما پاس آؤٹ کر چکے ہیں اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بی ٹیک آنر کر لیں کیونکہ اس کا ان کو زیادہ فائدہ بھی ہے وہ گریجویٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کے پاس فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی آ جائے گا لیکن اگر کوئی بھائی صحیح انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ ایف ایس سی کے بعد بی ای اور بی ایس سی سول انجینئرنگ میں ریگولر داخلہ لے کسی ایسی یونیورسٹی سے جو پی ای سی سے اور ایچ ای سی سے رجسٹرڈ ہو کیونکہ جو بی ای اور بی ایس سی ہے اس میں آپ کی لیبز ہوتی ہیں آپ کو کریڈٹ آورس آورس پورے کرنے ہوتے ہیں اور عموماً ان کی فیسز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کو میں داخلہ بھی آپ کو میرٹ پہ ملتا ہے اور ایف ایس سی کے نمبر آپ کے دیکھے جاتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور جو بی ٹی ایک آنر ہے وہ ڈپلومے والوں کو مل جاتی ہیں اسلام آباد میں اس ٹائم دو یونیورسٹیز ہیں پرسٹن یونیورسٹی اور کام وے پرسٹن کے بھی ایڈمیشن فی الحال بند ہیں لیکن کام وے کے ایڈمیشن اوپن ہیں آپ وہاں سے کر سکتے ہیں بی ٹی ایک آنر اگر کرنا چاہیں یا بی ایس ٹیکنالوجی یہ سیم ہی ہے تقریباً دونوں کا دونوں ویک اینڈ پہ دونوں کی کلاسز ویک اینڈ پہ ہوتی ہیں لیکن ہاں اگر میں بات کروں بائی کی دبئی سعودی عرب یا قطر وغیرہ میں وہاں پہ بی ٹیک آنر والا ایز انجینئر مانا جاتا ہے مطلب اگر آپ یہاں سے بی ٹیک کر کے جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ ایز آ سیم جس طرح یہاں پہ بی ایس سی یا بی ای سول انجینئر ہے وہاں پہ آپ بھی سیم ایز انجینئر وہ کام کرتے ہیں اور آپ کا ڈیزیگیشن بھی ایز انجینئر ہی ہوتا ہے تو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی جو انجینئر ہوتا ہے وہ بی ٹیک آنر والا ہوتا ہے ایک پاکستان میں بی ایس سی والے اور بی ای والے کو سول انجینئر مانا جاتا ہے تو لیکن باہر آپ بی ٹیک آنر کر کے جائیں تو آپ کو ایز اے انجینئر جاب مل جاتی ہے اور آپ ایز اے انجینئر کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سول میں کے ڈفرنٹ کورسز کرنے ہیں تو میرے آپ انسٹیٹیوٹ آ جائیں میں آٹو کیڈ کوانٹٹی سروے گوگل اسکیچ اپ تھری ڈی میکس اور اس کے علاوہ پریما ویرا پلاننگ کے لیے یوز ہوتا ہے میں یہ سافٹ ویئر آفر کر رہا ہوں میرے انسٹیٹیوٹ میں آپ آ کے مجھ سے سیکھ سکتے ہیں اور 
मैं इसी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं डिफरेंट अभी क्वान्टी सर्वे और आटो कैट की मैंने वीडियोज़ भी शेयर की हैं आप उनको भी देख लें और अगर आप यहाँ खुद मुझसे मेरे इंस्टीट्यूट आके सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें अल्लाह हाफिज़